，启祥宫的人多此一举替你试毒，你倒不觉得他们多事。看来梅嫔你虽然病后少在宫中走动，但是对启祥宫还是颇为信任。皇后娘娘万安，于妃娘娘安。两位今日怎么有雅兴到永和宫来？请坐吧。你们都退下吧。本宫和皇后正好经过启祥宫的时候，看到立心在替你试毒，觉得事有蹊跷，便绕过来看一看了。于妃，我与启祥宫素来少往来，但他好意，我也无需怀疑。若因此惹得你疑心，我用银针一试便是。银针不曾变色，玉妃，你是否枉做小人了？无事便好。只是启祥宫的嘉贵妃是什么样的人，你我心里都略知一二。她突然对你那么操心，本宫和于妃只是想过来提醒你，让你留意。多谢皇后娘娘提醒，臣妾知道孰是孰非。嘉贵妃是不该为了和您争后位而污蔑您的清誉，但事儿过了，罚也罚了，何必再与臣妾说这些是非呢？要是再担心。我给莺歌吃了也罢，反正臣妾喝药喝的气闷，也吃不下了。听说梅嫔最近身体不舒服，喝了药可否好一些呢？没什么，就是懒怠走动，喝了药就想静静歇一歇。皇后娘娘，臣妾方才喝了药，现在就想一个人歇一歇。也好，你歇着也好。恭送皇后娘娘。你现在不会觉得启祥宫的人是想毒死你这只鹦鹉吧？主，皇上传您前往养心殿，时辰到了。皇后娘娘，臣妾得去侍奉皇上了。您和于妃的好意，臣妾方才误会了，在这儿给你们赔不是了。你赶紧去养心殿吧，江雨冰那儿有任何消息，都会告诉你。是，太吓人了，方才差点就出人命了。在宫中，生死是这么轻易的事情，我们只能战战兢兢的活着，真是憋死我了。梅嫔得宠，又失子失宠，这辈子也就那么点快活的时候，接下来的日子便是暗淡。梅嫔这一生最在意的，就是丧子的事。要不是如此，也不会坏了身子又失宠。梅嫔是可怜，可平日里也不见她和嘉贵妃有什么来往。嘉贵妃要这般置她于死地，必定有我们不知道的缘故在杭州行宫，你和庆平一同献艺，朕尽了庆平的位分，一直没怎么理会你。你可知为什么？臣妾自知病得久了，模样也不如从前，难再入皇上眼，无话可怨。这一辈子，都在为他人做嫁衣，从没怎么为自己过，你真的不怨吗？臣妾要怨的事情太多了，都不知该怨哪一件了。朕知道你最怨的是，你和朕的孩子受人所害。
但朕要问问你，是什么人把你带到这个地方来，让你一生怨恨缠身，最后一无所得？皇上，皇娘把你藏得可真好啊！朕明着，送来了庆平和淑妃，暗中早就布下了你。要不是你这次露了行藏，朕还真不会找人去挖你的底细。皇上都知道，朕知道你身子不好，站起来说话吧。你说什么？梅嫔去养心殿见了皇上。嗯，那他是没来得及用晚膳吗？一定是这样，否则他哪有命去见皇上？不过看宫中一片安静，想必皇上只是和他说了说话，并无别的事情。本宫还是不放心，还是得寻个机会，尽早把他料理了才好。梅嫔娘娘安。本宫的药呢？您不用来，药好了会给您送过去的。不，本宫要亲自瞧瞧。这，您请，请。您小心一点，奴才要加药了。这是给我的吗？是。等等，你自己闻闻，这都什么味儿啊？都手潮了，还拿来熬？难怪没用。这，这，不可能啊！少糊弄本宫。这，快去换更好的来。这。微臣，给皇后娘娘请安。起来吧。梅嫔的饭菜查的如何？菜无一样，可米饭中被人混入一种粉末。这不是寻常的毒药。微臣用银针试过，银针并无变色。微臣又拿了一些给太医院的猫儿喂了，那猫儿抽搐心急而死，死状与那银歌差不多。这事儿应该不会出自御膳房，多半是启祥宫动的手脚。梅妃娘娘是个明白人，她要想清楚首尾，定会告诉皇后娘娘贾贵妃要害她的缘由。嗯。啊，微臣还有一事禀报。说吧。皇上出巡时，淑妃娘娘曾因身孕而水肿，微臣查验过太医院开的方子，其中有两味药不妥。一是木通，一是甘髓，这两味药本是利水除湿热的好药，用于常人无碍。可要用于本就肾气不强的人，会有伤肾之效。淑妃喝过很长时间的坐太药，这是伤肾呢。淑妃娘娘却是因久服坐太药而伤了肾气。孕中之人本就损耗肾气，服药之后才会肾虚长斑。那医治淑妃的太医知道这些吗？这不好说。齐太医已足，有些事，他也未必会像同僚张扬。除非，这开方的太医，早就看过淑妃娘娘做太药的药方，还执意要加这两味药进去。你说淑妃肾气弱，难道不会影响她肚里的胎儿吗？这是微臣一直不敢告诉淑妃娘娘的。怕他伤心，母体肾气本就关乎胎儿，未得进补反而损耗，这胎儿又怎会强健？更何况，微臣在山东境内突然暴病，这本是平常腹泻
却在不平常时发生，耽误了淑妃娘娘最佳的诊治时间。你也觉得你在山东的病不寻常？是，可又无从查证。眼下就只能先顾着淑妃肚里的胎儿了。微臣明白。